。こんにちは。こんばんは。今回は、PS3 コンを修理します。あれ前回とりあえず修理はしないでデュアルショック3使うとか言ってなかったっけええー、そうなんですが、久々にデュアルショック3を使ってみたら、この通り何もしてないのに勝手に動きまくるアラブルくんになってました。いや何ちょっと暴れるくんみたいな感じで言ってんのよ。てかじゃあデュアルショックさんの方も故障してたってこと。ああ残念ながらそういうことです。が、これは逆にチャンス。いや何がよ。いやね、他にもまだ PS3 コンあるから別のものを使うんでもいいんだけど、デュアルショックさんのこの現象は簡単に直せるはずなのでこの機会に一度デュアルショックさんの修理に挑戦してみるのもいいかなと。つまり前回分解したやつじゃなくてデュアルショックさんの方を修理してみるってことね。イエス。ってことで今回はこちらのアラブルデュアルショックさんを修理していきます。ちなみにパッと見だとただの6アクシスもデュアルショックさんも見た目変わらないように見えるんですが、コントローラーの上の部分見るとデュアルショックさんの方はデュアルショックさんって書いてあるのですぐ見分けがつきます。あと写真だとわかりづらいですがただの6アクシスの方は半透明なのでうっすら中の部品が見えるのに対して、デュアルショックさんの方は不透明なので中見えません。まあこの辺はカラーバリエーションにもよるだろうけど。あ、あとただの6アクシスの方は 3.7V の 30mA なのに対して、デュアルショックさんの方は 5V の 500mA となっております。随分差があるのね。まあデュアルショックさんの方は振動させるためにそこそこのサイズのモーター2つ積んでるからそれだけ電気食うってことなんだろうな。さてさて、じゃあそろそろ作業の方に移ります。まずは前回と同様にくるっとひっくり返してネジを外し、パカッと開けると内部にアクセスできます。でこちらカバーの LR のところがただの6アクシスとはちょっと形状が違いました。ほんとだ、L1L2 と R1R2 の間のパーツが分離しなくなってるのね。ああ、こっちは間がくっついてるので外すとき L2 と R2 を押し込みながら外すって感じだったな。あとは中身も振動用のモーターが追加されている以外にもところどころ結構変わってて、メイン基板とフレキシブル基板の間のプラパーツの色が違ったり、バッテリーをホールドするためのパーツがなくなってバッテリー自体が爪で基板に引っかかるようになってたり、基板自体もなんかだいぶスッキリした感じになってました。ほんとだ、見比べてみると結構違うわね。なんとなくだけど振動機能以外の部分も設計を見直してコストダウンを図ったって感じなのかな、わかんないけど。あ、あとデュアルショックさんのバッテリーのコネクタはめっちゃがっちりハマっててなかなか抜けなかったんですが、二つの隙間から何か細いもので爪を軽く下に押し下げつつ抜くと簡単に抜けました。で、この後はモーター部分が爪で止まってるのでそこを割らないように気をつけつつ中身を取り出しまして、こちらが表面になります。フレキシブル基板の色が前回のと違うわね。そうだな。てか質感もデュアルショックさんの方がペライ感じするので前回よりさらにいじるの怖かったです。やぶかないように気をつけないとね。で、こちらがデュアルショックさんのメイン基板とフレキシブル基板の接点部分なんですが、前回のやつとは違いコネクタで接続されてるのではなく、メイン基板の接点部分にフレキシブル基板の接点部分が押し付けられてるだけで、デュアルショックさんが荒ぶる原因は大体が経年劣化によりここが接触不良を起こすかららしいです。じゃあここの接触を良くしてやればこれも治るってことね。だと思うぜ。で、フレキシブル基板を外してみてみると、接点部分を押さえつけているスポンジみたいなやつがちょっと薄くなってるので、こいつを何とかしてやれば大抵の場合は正常動作するようになるらしいです。年数が経つと押し付けが弱くなるから接触不良を起こして誤動作するようになるってことね。ってことだと思います。で今回は家に転がってた似たような材質の端材を、適度な大きさにカットしまして、断面テープで貼り付けて補修完了です。いやちょっと分厚くなりすぎじゃありませんかね。結構へこむから多分これくらいでも収まると思うけど、ダメだったらカッターでちょっとそぐので問題ねえっす。あ、また念のため言っておきますがこの動画はハウツー動画ではありませんし、あくまでうプ主が素人判断で好き勝手作業してる様子をお届けしてるだけなので、この動画の真似をして何かあっても一切の責任は取れませんので足からず。でまあこれであとは組み直せばいいだけなんですが、こいつは中古で買った割には外側は綺麗なんですが中は結構汚れていたので、バラしたついでに結構入念に掃除しておきました。まあせっかくバラしたわけだししっかり掃除もしといた方がいいわよね。であとはバラしたのと逆の手順で組み直していったわけなんですが、ちょっと分厚いかなと思った補修部分もそのままでなんとか収まってる感じなので、このまま最後まで組み上げてしまいます。ってことでこれにて作業終了です。あとは動かしてみてどうかって感じね。そうだな。ってなわけで早速テストです。
と、勝手に暴れ回らなくはなったみたいね。ああ、前回のやつと違って左ステップもまだまだ調子いいからドリフトしていくこともないしいい感じだな。その他のボタンも特におかしなところはないからやっぱ単なる接触不良だっただけみたいだな。本当に簡単に治ったわね。ああ、バラス手間はあるけど接点を押さえつけてる部分に厚みを足してやればいいだけだから難易度的には不器用なウプ主でもサクッとできる程度だったな。ってことで今回は以上です。今回はだいぶ短い動画だったわね。まあ前回とやってることあんま変わんないからダラダラやっても仕方ないしな。とりあえずこれでブジデュアルショックさんは使えるようになったのでこれからはこちらで PS3 をプレイしていきます。ってなわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。では最後までご視聴ありがとうございました。バイ。センキュー。